Bonjour. Aujourd'hui, nous allons divaguer. Je divague, tu divagues, il divague, elle divague. Nous divaguons, vous divaguez, il divague, elle divague. Nous allons divaguer pour parler justement d'un livre qui porte le titre de Divagation, Soliloque de Caen, paru en 2018 aux éditions Diaspora Noire. qui est le deuxième recueil en fait, de textes poétiques de Yolande et Lebe Mandebo, qu'on ne présente plus, poétesse et auteure congolaise de la RDC, femme de lettres, très engagée dans la promotion de l'écriture, qu'elle considère d'ailleurs, et à juste titre, comme le fer de lance d'une société. À en croire l'auteur, ce recueil de textes est le fruit de ses réflexions sur les silences qui se conjuguent au féminin imparfait et le besoin de donner un sens aux sinuosités de la vie et de la société. Ce sont, toujours d'après elle, ces folles envolées écrites dans la sincérité de l'émotion et du moment. On pourrait alors valablement s'interroger sur le titre. Divagation, soliloque, de con. Il y a là de la conversation intérieure, imagée et imaginée, mettant à nu des blessures en temps des silences. Il y a également une sorte de référence au mot d'origine latine, punus, qui veut dire gain, fourreau, par analogie au sexe féminin, mais heureusement, ici, utilisé dans son sens primaire pour traduire la féminité, tout simplement, euh, dans sa beauté et ses tribulations. Divagation, c'est donc la voix d'une femme congolaise, Yolande Lebeman Dembo, d'une femme africaine qui survole blessures, rêves, révoltes, dissimulées sous un sourire ou une couche de rouge à lèvres, par dignité, par habitude, par gêne, pour préserver l'équilibre ou par simple respect des conventions de l'ordre établi. Il met en scène cette femme papillon qui reste enfermée, telle une chrysalide dans un carcan fait de coutumes ou de traditions qui la protège, entre guillemets, et l'enferme, l'empêchant de se dévoiler dans sa splendeur et dans sa profondeur. La plume de Yolande embrasse donc tous les sujets de la vie des femmes. Elle offre sa voix puissante aux femmes sans voix, aux femmes violées, écorchées, muselées, dans l'indifférence de la société. Dans ces strophes, elle évoque leur abnégation aux souffrances et leur courage pour sauvegarder l'équilibre familial. Je vous invite donc à découvrir les 30 textes qui composent ce livre préfacé par Émile Florfénion, notamment Feuilles Blanches, Mon Cousin et Combat, Blanche d'Ébène, Chant de bataille, girlfriend, cri de la mère patrie, sacerdoce. Tenez, je vais vous lire un extrait des combats. Et si je te disais que malgré les années, je n'en reviens pas Et si je te disais que le temps n'a plus d'emprise sur moi Il glisse, ne marquant mon cœur qui ne se ride mais s'emplit de fraîcheur. Et si je te disais que l'existence ne, ne me fait plus peur que ces, coups, que ces coups bas ne m'ébranlent, ni ne m'émeuvent, que les appréhensions d'hier sont moins envahissantes et les difficultés moins effrayantes. Et si, et si je te disais que je suis encore parfois jalouse, jalouse de celle que tu as aimée, compagne ou épouse, celle que ta semence a fécondé, celle qui te sont à jamais liée. Et si, et si je te disais que je pleure parfois loin de toi, cet enfant, celui que je ne te donnerai pas. Il me manque. Il me manque. Et si je te disais que je pleure parfois loin de toi, cet enfant, comme le meilleur bout de nous deux, symbiose de ma bouche et de tes yeux, comme un chef dœuvre que l'on imagine, mais que jamais l'on ne dessine. J'espère vous avoir communiqué l'envie de lire ce recueil de textes poétiques. Lisez, lisez encore, lisez toujours, car la lecture est un regal pour l'âme, un délice pour l'esprit, sans compter qu'elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu qu et en tant que société. Au revoir.